இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் இன் பிளான்ட் பிரீடிங் ஸோ பிளான்ட்டுக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அப்புறமா தட் இஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ ஏர்லி டைம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ஸோட ஒட்டு வாழ்ந்துருக்காங்க அதாவது பிளான்ஸோடு தான் இருந்திருக்காங்க காட்டில் தானே இருந்தாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ட்டு தான் அவங்க உயிர் வாழ்கிறதுக்கான பழங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு ஸோ அது ஒரு காரணம் ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் ப்ராஸ் ப்ராசஸ் வச்சு தான் பிளான்ஸை வந்து டொமஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் ஃபஸ்ட்டு யூசேஜ் பண்ணும்போது ட்ரையல் தானே இப்போ நாம் கூட ஒரு இதுவை பண்ணும்போது ட்ரையல் பார்ப்போம் ட்ரையல் பார்த்த பிறகு தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ட்ரையல் பார்க்கும்போது சில ஏரர்ஸ் வரவும் செய்யும் ஸோ அப்படி வ அப்படி வந்து தான் அவங்களோட வைல்டு பிளான்ஸை கல்டிவேட்டட் பிளான்ஸாக மாற்றுறாங்க அந்த வைல்டு பாட்டை இருக்கு இல்லையா வைல்டு காட்டில் இருந்த பிளான்ஸில் எதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பார்ட்டை அந்த பிளான்ட்டு கொடுக்குதுன்னா அந்த யூஸ்ஃபுல்லான பார்ட்டை மட்டும் அதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அன்றாட யூ யூசேஜுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் பிளான்ஸை பற்றியும் அதோடய யூஸஸை பற்றியும் அது வந்து ஹியூமனோட டெவலப்மெண்ட் ப்ளஸ் சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷனுக்கும் ரொம்ப யூஸாக இருந்தது பல வழிகளில் ஸோ டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் டொமஸ்டிகேஷனை இப்போ வந்து காட்டில் இருந்ததை நாம் கல்டிவேட்டட் லேண்ட் தான் இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து நெல் வந்து காட்டில் இருந்த ஒரு செடி தான் அதை வந்து சாப்பிட்டு அதுலேருந்து நிறைய இது கிடைக்குது சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அதை கல்டிவ கல்டிவேட்டட் பிளான்ட்டாக மாற்றினதே நாம் தான் ஓகேவா நம்மளோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஹியூமன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க ஹியூமன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை ஒரு சஃபஸ்டிகேட்டடான லேண்டில் வளர வைக்கணும் அதுக்கு தண்ணி கட்டணும் அதில் களை எடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சாங்க இல்லையா அந்த சீட்ஸை போட்டு நா நாற்று நட்டு அப்புறமா வந்து பயிர் வச்சு அந்த பயிரை அறுவடை பண்ணுற அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதாவது நாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த எதெல்லாம் வந்து மாற்றணும் டொமஸ்டிகேஷன் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸை வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணும் அப்புறமா ஜெனட்டிக் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணும் அதை ஹேண்டிலும் கரெக்டாக பண்ணணும் ஸோ அந்த ஹேண்டில் கரெக்டாக பண்ணி இது நிறைய பீப்புளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்ற ஒரு இதில் தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் இதை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரினீவபிள் சோர்ஸஸாக இருக்கணும் அதில் ஃபுட்டு கிடைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற பெனிஃபிட்ஸும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கிடைக்கணும் இப்போ வந்து பயிர் எடுத்துக்கோங்க பயிரில் என்ன நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது அப்புறமா மாட்டுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது வைக்கோல் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான இதுக்கு அப்புறமா அதோட தவிடு அது அது வந்து பல இதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரைஸ் பிரான் ஆயில் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது ஸோ அதனால் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்ன பாசிபிள் சேஞ்சஸ் அதாவது நம்ம கல்டிவேட்டட் லேண்டுக்கு மாத்திரம் இல்லையா கல்டிவேஷனுக்கு மாத்திரம் ஒரு பிளான்ட் டொமஸ்டிக் வைல்டாக இருந்தது டொமஸ்டிகேட்டடாக மாத்திரம் ஓகேவா ஸோ அப்படி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் தே எடுக்கணும் ஒரு பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸை டொமஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டட் டு எ கிரேட்டர் டைவர்சிட்டி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் அ வைடர் ஜியோகிரபிக்கல் ரேஞ்ச் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த பிளான்ட் வந்து டைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட கிளைமேட்டையும் வீ வாழக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த என்வரான்மெண்ட்டில் ஏற்ற ஏற்றுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அண்ட் ஜோகிரபிக்கல் ரேஞ்சும் நல்லா இருக்கணும் அதாவது ஜோகிரபிக்கல்னா அதோடய கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் ஆயில் அடாப்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு அடாப்ட அடாப்டேஷன் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ சைமன்டேனியஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளாரிங் அண்ட் ஃப்ரூட்டிங் ஸோ சைமன்டேனியஸ்னால் ஒரே டைமில் ஃப்ளா ஃப்ளாரிங்கும் நடக்கும் அப்புறமா ஃப்ரூட்டிங்கும் வரணும் இல்லை யூனிஃபார்மாக நடக்கணும் ஓகேவா ஸோ லேக் ஆஃப் ஷேட்டரிங் ஆர் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் சீட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பிளான்ஸில் வந்து ஆட்டோ சொரி சீட் டிஸ்பர்சல் வந்து வெடிச்சிடும் ஆனால் இங்கே மனுஷன் வந்து செய்கிறதுனால கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுனால வந்து சீட்ஸ் வந்து ஷேட்டர் ஆகாது ஷேட்டர்னா உடச்ச பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு சீட்ஸ் வந்து டிஸ்பர்ஸ் ஆகாது ஸ்கேட்டரிங் அண்ட் ஷேட்டரிங் ஆஃப் சீட்ஸ் இங்கே இருக்காது ஸோ இன்க்ரீஸ் த சைஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்
ஸோ அதே மாதிரி பெரினியலாக இருந்ததை ஆனுவல் ஹேபிடேட்டுக்கு மாற்றலாம் ஸோ ஒரு பிளான்ட் வந்து பெரினியலாக இருக்கும் பல வருஷம் உயிர் வா பல வருஷம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டை ஆனுவல் ஹேபிடேட்டுக்கு மாற்றலாம் ஹேபிட்க்கு ஓகேவா ஸோ அண்ட் ப்ரீடிங் சீசனையும் மாற்ற முடியும் நம்மளால் டொமஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுனால அதோடய ப்ரீடிங் சீசனை மாற்ற முடியும் இதனால் இன்க்ரீஸ் ஈல்டு உற்பத்தி அதிகமாக கொடுக்க முடியும் ஸோ சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் பாட்டல் கார்பி ஃப்ரூட்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதையும் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் வந்து அவங்களோட கலர் அப்பியரன்ஸ் எல்லாமே பிரைட் கலரில் இருந்ததுன்னா டேஸ்ட் பெலட்டபிலிட்டினா டேஸ்ட் டேஸ்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா நியூட்ரிஷனல் காம்போசிஷன் இது எல்லாமே நல்லா இருந்ததுன்னா எதுக்கு நான் யாருக்கு நல்லது நம்மளுக்கு தானே ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆனாம நம்ம ஹெல்த்தி லைஃப்பாக வாழலாம் ஸோ இதுக்காகலாம் வந்து சில பிளான்ஸை வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணாங்க நம்மளோட மூதாதையர்கள் ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரோட ஆரிஜின் பார்க்கலாம் ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது அவங்க கொடுக்குற எவிடென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரோட ஏர்லியர் ரெக்கார்ட்லேயே ஒரு ஃபொட்டாயில் கிரசன்ட் ரீஜன் இருந்திருக்கு அந்த ரீஜன் எங்கே இருக்குன்னா டைகிரஸ் அண்ட் இப்பட்டோரியஸ் ரிவர் தட் இஸ் டைகிரஸ் அண்ட் இப்பரேட்டஸ் ரிவர் அது வந்து ஈராக் ஈரான் துருக்கி அந்த மாதிரி ஏரியா சிரியா அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இதுவாக இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஃபர்டைல் கிரசன்ட் லேண்ட் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த வேலிஸ் ஈவன் இந்தஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை கூட நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் டுவெல் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோவே இது இருந்திருக்குன்ற எவிடன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குது அண்ட் இப்போ ஏர்லி தட் இஸ் ஏர்லியர் கிரீக் அண்ட் ரோமன் நேச்சுரலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தியோ ஃபாஸ்ஃபரஸ் டைஸ்கார்டியஸ் பின்லி த ஹெல்டர் கேலன் இவங்க எல்லாம் தான் வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு ஆரிஜின் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் கல்டிவேட்டட் பிளான்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டது இங்கே மே இவங்க அந்த தியோ ஃபாஸ்ஃபரஸ் டிஸ்கார்டியஸ் தட் இஸ் டைஸ்கார்டியஸ் பின்லி த ஹெல்டர் கேலன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸையும் ஆரிஜின் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் ஒரு லேடன் ஃபவுண்டேஷனை போட்டு அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னோடய பழைய வீடியோஸோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணா போய் பாருங்கள்